the past of the knowledge is the way to jannah the past of the knowledge is the way to jannah jannah alhamdulillah rabbil alamin as-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اله واصحابك يا حبيب الله وعلى اله واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اله واصحابك يا نور الله وعلى اله واصحابك يا نور الله مدي ويز اوف مدي تشانل ويلكم to another sisla of path to success alhamdulillah azza wa jal as you are aware we bring you different topics alhamdulillah azza wa jal and our mubalighin speak on these topics alhamdulillah it's, it's a time for us to learn and reflect upon our actions things which are related with our lives inshallah azza wa jal and we have a very unique topic today inshallah azza wa jal and before we find out what our topic is let's listen to a fazila a benefit a reciting salutation peace and blessings upon the best of mankind the holy prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam the holy prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said whoever likes this that allah azza wa jal is pleased with him when he is presented in his court of allah azza wa jal he should recite salat upon me in abundance sallu ala al habib sallallahu ta'ala ala muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam So my dear Islam brothers and viewers of Mandi Channel, if we want that our Creator Allah subhanahu wa ta'ala to be pleased with us on the Day of Judgment, then we should make it a habit of ours, reciting salutation, peace and blessings upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in abundance. And we should try to spend our days and nights in doing this because this is gaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala by doing this action, insha'Allah azza wa jal. So our topic today, my dear Islam brothers, is we have a very unique topic today. And most of our topics are unique alhamdulillah azza wa jal you can say all of our topics are unique but our topic today is unique in the sense that normally uh, we are talking about actions those are actions which are refer to uh, revealing them actions or we talk about them actions openly but today we we going to talk about things to hide our actions and our topic today is hiding your good deeds this is our topic today hiding your good deeds we have our mubalighin with us we have bilal shabir bhai with us alhamdulillah azza wa jal our hafiz bhai with us and our ustad asif madani with us alhamdulillah azza wa jal so we're going to be talking on this topic inshallah let's listen to the praise of the holy prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sallallahu alayka ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah wa hakya ju to karam शहबत हा तेरा वाह क्या क्या जूद करम है शहबत हा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और तेरे कदमों में जो है वो वैर का मुंह क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा और एक में क्या मेरे इस की हकीकत कितनी मुझसे सौलाख को काफी है इशारा तेरा मुफ्त पाला था कभी काम की आदत ना पड़ी अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा 
وسلم عليك يا حبيب اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل
تیری گوشائے تنہائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے سرد کے کبھی ایسا نہ ہوا Ustaz Sahib started our topic with the kalam which is talking about hiding one's, one's action, subhanallah. And um, beautiful kalam about hiding one's love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when you're praising Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is it's with every action of ours today, if you look at it, and this is our topic today about hiding good deeds and you know every action which we are doing today it seems to be like we want to reveal it to others we want to make sure that everyone knows that we are doing this action whether it's a loving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam praising the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whether it's doing any nafli ibadat any optional worship or any type of actions we want to uh, unveil it in front of everyone we want to show everyone that we are doing this action and this is our topic today about hiding one's good deeds inshallah wajal and inshallah you, you will learn a lot from our topic today inshallah as well and also this will be a means of our protection of uh, protecting our good actions because when one reveals his good actions he's actually wasting his good actions and inshallah as well we'll be talking uh, on this today our mabaligins are here inshallah as well they will be mentioning regarding this just before we, we turn to bilal uh, by inshallah as well ji bilal by topic unique today hiding your good deeds normally you know we see that especially in our time the time which we are in, everyone seems to be revealing the good deeds. Everyone make, is making sure that everyone knows I am doing this good action. And this is obviously it's related to we are ostentation, showing off, and it falls into many, many categories this topic can fall into. And where do you want to make a start on this, inshallah? Bismillahir Rahmanir Rahim. Abdul Halal Bhai, mashallah, al Kareem. A very beautiful topic. When you speak to youngsters and even people in society today, they always ask the question, why? Mm. So, hide good deeds. Yeah. Why? <laughs> Whenever you speak to children, they always have this, mashallah, andaz. It's interest is good because they're interested and they want to know the wisdoms behind it. Now, very simply, one of the wisdoms behind hiding our good deeds is that if we are to do the opposite, expose them to other people, mm. then there's a chance that that good deed is completely wasted. And you might be thinking, how is that even possible? Because we must remember 
any good action that we do, what is the fundamental purpose of doing that action? Allah, Raza Ilahi. Solely for the pleasure of Allah. So when a person performs an action, his intention before he performs it, as well as during the course of performing the action, it must be solely for the pleasure of Allah. Then we have hope of its acceptance. Because sincerity is, the, is the, that <coughs> element which causes our actions to be accepted in the court of Allah. And what happens when we don't hide our good deeds? What happens when we expose them? Then we fall prey to a lot of illnesses and vices. Like you highlighted, ostentation, showing off that a person, he does an action for other than Allah Almighty. He does an act of worship, not for the pleasure of Allah, but he has other people in mind as well. Now this is ostentation and this is an illness. This is obviously haram and we must protect ourselves from this. One easy example, very simple example I like to give. Maybe we can understand from this. If somebody is collecting diamonds, diamonds, rubies, priceless items, he puts it into a bag. If that bag has a hole within it, would you call that person smart or foolish? Allah. <laughs> he's collected, he's worked hard to find those diamonds and pearls. Then he puts it into such a bag where it's having holes, it's going to fall back out. Allah, Allah. Now if a person is performing good actions, oh. but then he is exposing them and the intention is not to encourage other people either. Hmm. So there is a very fine line to this matter where the scholars, they're going to detail really what's better. An action that's performed um, in yeah. secret, covertly, or is the action that's performed outwardly better? And obviously the ulama are going to an ikhtilaf and a discussion regarding this. That really it's depending on the person's heart. Okay. That if he knows that his heart is clean from falling into the sin of showing off or um, desiring praise for one's actions, these are all illnesses of the heart spiritual illnesses. So if he is safe from this, then it's okay to uh, tell that to other people. For example, we have spiritual guides, we have teachers, at times even parents. Huh. They are people who are looked up to in society. The children look up to their parents. It's a natural disposition. It's in the nature of the child. You see, when a child is born, he is copying the words of the mother, of the father, the actions that they are doing. And we all become happy and mashallah, it's an amazing time. But the thing we must be very careful is that as well as they are collecting things, we need to make sure what are we doing in front of them as well. So likewise, we have our teachers. The teacher is everything for the student. He looks up to him as the role model, as the guide. So if that teacher is falling short in any particular aspect, the student will then realize this. So in a similar fashion, when we talk about actions, a person must be very careful on whether he should expose them or not. And then when we look at the Holy Quran, performing actions outwardly, openly or secretly, yeah. both have been mentioned. Subhanallah. Because we're talking about good actions, ibadah. <coughs> both have been highlighted in the Quran. If we look at different types of verses, Allah subhanahu wa ta'ala when mentioning about charity, in Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, إِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ that if you donate openly, then what an excellent action this is. Subhanallah. What Subhanallah. an excellent deed this is. And تخفوها, if you conceal the action, if you conceal the act of charity, الْفُقَرَاء, and then you give it to the poor, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Allah. Then this is better for you. And Allah will erase some of your sins. Subhanallah. And wallahu bima ta'amaluna khabir, Allah is aware of your deeds. And in Ifham al Quran, he mentions that generally the principle is that both concealed and public deeds are permissible. Subhanallah, mashallah. But to do something publicly out of ostentation, showing off to people, that's unlawful, that's haram. But if a person does that same action, but his intention is for encouragement of the people, targheeb, then this is rewarding, this can be rewarding for a person. And he mentions here that faith leaders, <coughs> Islamic scholars and preachers, they, you, at times you will see them doing this. They will be telling people about their action. Why? So that people become inspired. Those people who love them, they will follow in their ways as well. So this was just one verse of the Holy Quran where both aspects outwardly and inwardly are seen. But 
the whole point of, of mentioning all of this is that there's a very fine line. There's a very fine line and we have to be very careful. And really, safety is within hiding your good deeds. This is why we brought this topic forward. Instead of saying good deeds open and concealed, the better option for all generally is to conceal your good deeds because then the chance of that deed becoming destroyed is very minimal. MashaAllah. Uh, dear viewers of Madhi channel, our Bilal Shabir Madani, mashallah, has put this very beautifully in front of us that uh, you can show your actions outwardly. It is down to our intentions that when we are doing an action and when we are showing that action, what is, what is in, in intention in our minds, in our hearts, that are we doing this for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? Are we doing this to encourage others? But it's better that we hide our actions and inshallah this is our topic our hiding our good deeds as well and uh, alhamdulillah azawajal, we have our hafiz bhai with us inshallah azawajal. so he's going to shed some light in the patwari language inshallah <laughs> hafiz bhai um, kaisa mauzu hai nekiya nu chupana mashallah bismillah rahman rahim abdul hanan bhai jada vi asa ko topic te discuss karne hai na o jada vi yaad deen ne mutalliq a وہ سب سے ہے نا یونیک اور یونیک تار ہی ہونا کیونکہ اللہ تو سے رسول کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے اسا کو کرنی گلات کرنے کوئی نہیں تھا صحیح اور دعوت اسلامی نے اور مدنی چینل نے تے یہ یا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا نے لوگوں نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے اسی تے ایک بہت بڑا یہ جڑا نا میں سمجھنا ٹاپک آ جانا اچھا اس کے سامنے واسطے میں سمجھنا کہ تھوڑا اگر میں تھوڑی کتم تو بیماریاں ہونیاں نا دل نہیں بیماری ہے ہارٹ اٹیک نہیں ہے اچھا جی تھرائٹس ہو جانا بلڈ پریشر ہو گیا جوڑا نے درد ہو گیا بیماریاں نے نا صحیح انہوں نے کوئی علاج ٹھیک ہے اس نے یہ علاج اس نے یہ علاج پاکستان ملی ہو جانے سے آج تو شوگر ماڈرن ہو گئے نا اس نے ملی ہو گئی اس کی کوڑا دیو صحیح جی تو گل یہ ہے کہ دل نہیں ہیں بیماریاں سنتالی کی سمنیاں فوٹ سیون تو کتاب تو سو پڑھو نا باطنی بیماریاں تو سب سو پہلو ریاکاری ہے اللہ اللہ جی اپنے انہوں نے بلال مدنی گال کرنے سے شوئنگ آف دسنا لوکاں کی اچھا اس طرح اور ہی بیماری ہیں مثلا اصد نہیں بیماری ہے بوگز نہیں بیماری ہے کینے نہیں بیماری ہے اور تقبر نہیں بیماری ہے اور عجر نہیں بیماری ہے خود پسندی بے شماریاں لیکن انہا بیماری ہے جو جو پہلی بیماری ہے اس نے علاج کیا وہ آجا گل کرسا اس نے بارے سے اللہ رسول اسے کی حمد ہے ایک شوئنگ آف تے ایک نیکیاں چھپاؤ اچھا ان اس نے بھی چیز بھئی کیا اللہ رسول تا حکم ہے کس طرح کرنا آسا اچھا رکمان نکیم کتنے بڑے وائز پرسن حکمت یعنی انہوں نے نائن سورت ہے قرآن مجید اسے مطلب واقعی پرسنیلٹی تھے اسی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے گلہ کوٹ کتنیا ماشاءاللہ جی آہ لگے کہ پترا جیڑیا ریاکاری ہے نا پوتے یہ یا کہ نیکی ہے نا بدلہ دنیا چی بندہ چاہی کی نا ہے اللہ 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 جی نیکی ہے انہوں نے آخرت واسطہ ہے لیکن دسی دسی کرنے سے بعد دسنیا یا قرید دسنیا سارا ایف دنیا چی بدلا اللہ حکم اگو انہوں نے پتر اہل لگا کہ پھر علاج کا ہے آبا جی اہم نے کہ چھپاؤ سبحان اللہ اہ کس طرح اہل لگے دو طرح نہیں نہیں کی نہیں ایک تا ہے جڑیاں ظاہر انہیں سے بغیر تا ہے وہی نہیں کی نہیں نماز پڑھنی نماز تو سامنے نہیں پڑھ سو زکاة بھی دینی ہی دینی آج پر جانے جانا ہوں کار بھی دیتنی آج ہو سکنا نا انہاں وچ اخلاص ہونا چاہیے انہاں کہ میں اللہ واسطہ کرسا سبحان اللہ ٹھیک جڑیاں نیکیاں ظاہر علی ہیں تو جڑیاں نیکیاں چھپی تا کرنے علی ہیں نا تاجد ہوئی گی سبحان اللہ نفل ہوئی گے ٹھیک ہے اور اس طرح نیکیاں انہاں کی کرے تو پتہ نہ لگا گسا کی سبحان اللہ یہ پتہ لگی گیا انہوں نے لکھا پھر شمار نہ کر آئے میں نیکی کی تھی اللہ 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 یعنی تو سب دوسرے بارے سے بلال بے لوپا نے کیا کیا نہ دسیا ہے میں دسنیا تو ایک کوئی روایت بیان کرنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہ لگے کہ بھئی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرنے آہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک 
नेकी करना बड़ा ही मतलब की जाए लेकिन उसकी छुपाना बहुत मुश्किल आ जाए आदमी कोई अमल करना को नेकी करना तो उसकी ये जी नेकी लिखने से कल की तख्या ही नहीं उसकी फिर सत्तर गुना अल्लाह ताला उसने अमल लिखना सत्तर गुना इस ज्यादा सुहाबा फिर क्या होना नेकी तो कर ही रहा उन शैतान पीछे लगा रहना आखिर उसकी बुआई तो छोड़ना जो तू पहली दफा बना ना आखने ना भाई लोग कुछ देखी है ना भैया सत्तर गुना जो माइनस हो जाना उस वे नेकी लिखन जानी है इस सामने की पहले छुपी तो लिखी भी सी अच्छा अज भी नहीं गल मुकनी शैतान फिर लगा रहा ना पिछा है फिर क्या करना के उसने दिल करना लोगों की पता लगे तो लोग बान भी ना ले तो फिर लोग जब बने ना तो जो नेकी की ना उल्टा पला पेगी क्या रियाकारी भी चाहिए क्या और रियाकारा की तो रवायत बहु को जब बने इनशाला कुछ वक्त है ना तो मूह ने बार छिकी तो सत्संग ने जन्म जन्म ही चलना था लाला फरिश्ते अक्सर मूह ने पार त्रुको ने तो सट्टो इन्हें कि जन्म ही चल इस तरह एक गल ने एक बजुर्ग से मैं सुने तह हाँ नहीं तलावत करने रहे करने रहे करने रहे अच्छा तलावत करने करने जो ना उन्हें की नींद आएगी फिर करी हतम करी ना तो लेटी दे नींद आई तो तख्या ने कोई बंदा ना था नेकिया लिखिया इस हरफे ने भी दस नेकी इस हरफे ने भी दस नेकी इस हरफे ने भी दस नेकी एक हरफ भी चाहे ना उसने नेकी नहीं लिखी गई उन्हें है सारे ने दस दस लिखिया इसे क्या नहीं लिखिया दस तुसा लगे जिस तलावत करने बंदा आया तो तुसा टोन और जरा बेहतरीन कर छोड़ी सी उसने सुहाब नहीं लिखा और ये जी है ना एक और जगह सरकार सलम फरमाया बंदा कल्यो दो नफल पढ़ना ना जिसी कुसा भी नहीं तख्या तो फरिश्ते उसने वास्ते दुआ करने रहने अल्लाह तला इसकी जन्म भी आजाद कर छोड़ ठीक और वो ए दो नफल सामने पढ़ने पंजी दर्जे ज्यादा सुहाब रखना और ए, ए नहीं कि रवायत ही बजुर्ग कर, उन्हें करी तो दसिया इस तरह और बकर सदीक रदी अल्लाह तला क्या तक होना उमर अदी अल्लाह तला कोई नबीना औरत होनी सी तो उसने जाए खिदमत करने से सफाई सुथराई करनी सारे कुछ तो असा को गड्डी आई जाए तुझे राह ना देने अगू तो उन्होंने लोगों ने अमल तखो किस तरह लोगों ने जाए तो कम करने लोगों ने खबरगिरी करे लोगों ने असा अच्छा असा तो मसीती चलो बड़ी तफीक हो जाने नहीं जाए को बंदा अच्छा ना नीच ना पे फर्ज करो दो हजार पुछना ही ना भाई क्यों नहीं आया बीमार तो नहीं हो गया कोई घाटा बाधा तो नहीं हो गया इसकी अच्छा वो फिर गए एक बार तो तख्या ने सारा कम होया वा दो जन गए फिर इस तरह उन्हें आया मैं तख्या तो फिर थोड़ी जल्दी गए तख्या ने फिर होया वा अगे आलरेडी सारा झाड़ू दिता वा पानी पिया वा सारिया चीजा अच्छा फिर आखिर लगे मैं और पहलू जैसा दिहाड़ी जाई तो बही गए रात इसने सो पहले ही तख्या ने बकर सदीक रदी अल्लाह तारा न अजवेरी रहमत कुटसएप से तो कुथ है फेसबुक से या तो कुथ है दसो मिकी अच्छा जेड़े वे अपना लफ्स भला करा है इंडिया ले ले मोनुद्दीन चश्ती रहमत अच्छा नब्बे लख मुसलमान किलिपा बनिया इतवाया थी सरकार सलम अगर तू ने करे और पहाड़ा ने थले आवाज अल्लाह सारी दुनिया की दसी
Uh, dear viewers, Money Channel, there's a lot to take in from them. <laughs> Our fees by mentioned, uh, subhanAllah. Inshallah, we will discuss some of them uh, things again, inshallah. Mm -hmm. it's, it's quite, uh, sometimes we think, oh, it's a very, you're talking very deep. We're talking about hiding your actions. How can this hide your actions? We're in a certain time. Mm -hmm. uh, you have social media, you have cameras everywhere. You have, you know, uh, people around us. Still, my dear slime brothers, there are certain things we can still hide within our actions. And Afiz Bhai made that very, very things clear. We're not, hide, we're not talking about the false things, those mm -hmm. things which are compulsory, because those things we, we, we have to do them openly. Yeah. For example, performing our salah. So a person cannot say, I'm going to read my salah at home. Why? Because I'm hiding my good deeds. Mm -hmm. No, he has to come to the masjid. He has to perform his namaz, his salah in the masjid. But the next thing is that how... You are performing salah, and there, are you in the same situation you perform your, your salah when you are doing it at home or when you are doing it in front of people? Just look at your salah. Normally, um, Bilal Bhai, Allah. I sometimes say on this as well that, you know, sometimes if someone has to perform their salah, salat al-fajr at home, how, how does he perform his Salat al-Fajr at home? Yeah, he'll get up maybe in his pajamas, maybe mm -hmm. in, in that state, maybe with a t-shirt on. Yeah. Maybe, maybe, you know, he hasn't even combed his hair, or just done wudu and he's standing there, he's standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. But that same person, when he has to go and perform that namaz in the masjid, would we go in that state? Mm -hmm. No, he wouldn't. He would, he would go in a total different way. He'll make sure his hair is combed, he makes sure his clothes are tidy, neat. Yet, mm -hmm. he's performing that same ibadat in, in his house in front of Allah subhanahu wa ta'ala in front of his creator but it's a total different state it makes you think that are we doing this for Allah subhanahu wa ta'ala or are we doing this for showing people you know when we see actions like this this sort of indicates itself that when we are doing actions for Allah subhanahu wa ta'ala we'll be doing action for others so my dear views of Madhi channel these are the things which we need to reflect over and we have Ustad Asif Madani with us as well inshallah we we'll see what Ustad Sahib has got to say Ustad Sahib uh, we have many verses of the Holy yeah. Quran reveal upon hiding the good deeds. We, we heard from Bilal uh, Shabir by mm -hmm. Madani and also Hafiz by Alhamdulillah regarding that actions are hidden and some actions are open and there are verses of the Quran mm -hmm. also regarding hiding mm -hmm. uh, one's uh, deeds as well. Jail Tuhanan Bhai, Mashallah is the topic that is a very unique topic and this is a very cut gift to go to the end. Generally, he is saying that you do it, you do it, Allah subhanahu wa ta'ala and you do it. لیکن ان بندہ نیکی بھی کر رہا ہے لیکن وہ انہوں فائدہ بھی کچھ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا گناہ ہو رہا تو کی فائدہ اس نیکی دا کہ چیزیں اپنی زد تو پہچانی جان دی ہیں رات تا پتا چلے گا دن تو اندیرے تا پتا چلے گا روشنی تو اخلاص تا پتا چلے گا ریا کاری تو اللہ اللہ تو نیکی ایسی کر دیں ہیں تو آیت مبارکہ دے ویچ بھی منشن کیتا گیا اللہ جینا یون پیکونا موالم باللی دعا دے بارے ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو تدروان گڑ گراتے ہوئے اور آہستہ تو بہت ساری چیزیں ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حدیث مبارکہ جیدے بچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیتا کہ جیڑا بندہ نیکی کرن دی استطاعت کردہ رکھ دہو نیکی کرتے انہوں چھپائے تے اس طرح چھو علماء کرام دا اختلاف ہے کہ نیکی ظاہر کرنی چاہی دی یا نیکی نو چھپانا چاہی دا تے اس نیکی تے ڈیپینڈ کردہ اگر تو انہوں اپنے نفس تے اعتماد آ کہ میں ریاکاری دے وچ مبتلا نہیں ہوں گا بعض کہن دے کہ چھپا کے کرنا افضل ہے کیونکہ ریاکاری تو بہت دورہ ریاکاری نہیں ہوگی بعض کہن دے نہیں دکھا کے کرنے چاہیے دی لوگا نو رغبت ملے گی لوگ نیکیاں کرن گے تے ایک مختلف بندے دے اتے تے نیکی دے اتے ڈیپینڈ کردہ یعنی کہ ایک مقتدہ آوائی کی ماما لوگا نو فالو کر کہ داردی گالوں نے مجھے چاہنا پڑے گا لیڈ کرنا پڑے گا نماز بنا ہونی پڑے گی زکاة دینی ہے تو اسے جیتا حج کرنا بھی اس بہن نے مثال دیتی کار دے وچتا حج ہونا ہی نہیں جانا پڑے گا احرام بندنا پڑے گا تواف کرنا پڑے گا سب ہمارا باری سے ہی کرنی پڑے گی تو اپن لی ہمیں کرنا پڑے گا ایک بندہ کہندہ کہ یہ میں نے خوف ہے ریاہ کاری تھا میں نے کی نہیں کرنی ہے ناکت ہے مکھی بیٹھے تو ناک نہیں وڈی آئے جاندہ بلکہ مکھی نہیں اڑھائے جاندہ تو اس طرح تُسی نیکی کرنی ہے بلکہ اپنے نیت درست کرنی ہے تو میں خالصہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رضا واسطے کر رہے ہیں کہ نیکی چھڑ دو یہ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ ایک بندہ سی غلام ان دے آقا نے انہوں کیا کہ گندم دے دانے ہیں دیوچ دوسری چیزیں میں مکسا کی کرے نو صفحہ سترا ہی کر دے وہ کہوئے کہ میں تا تو وہ کام بھی نہ کرتا ہے اچھی بات آقا ہوتا ہے نراضی ہوئے گا نا جنہی تیرے وچ امکان آ قدرت آ طاقت آنا تو صاف کر کے آقا نو پیش کر دے تو یہ چیز نہیں کہ یار میں 
ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹਕਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹਕਮ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਵ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਪੌਂਡ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਪੌਂਡ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਹਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਤੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛਪਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਪੜੀ ਆ ਇਸਤਮਾਹ ਚ ਨਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਕਮ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵਜਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹਕਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਖਲਾਸ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਉਸ ਵਕਤ ਹਮ ਪੁੱਛੇਗੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਫਰਮਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਥ ਮਦੀਨਾ ਮਿਨਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸੁਭਾਨ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਇਖਲਾਸ عطا ਫਰਮਾ ਦੇ ਜਦ ਇਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆਫਿਸ ਮਦਨੀ ਸਭ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਵਰ ਟੌਪਿਕ ਟੁਡੇ ਹਾਈਡਿੰਗ ਯਰ ਗੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਹੈ ਬੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬੈਕ ਟ੍ਰੈਕ देम ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਟਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਲੀ ਸਪੀਕ ਆਨ देम ਐਂਡ ਟੂ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ देम ਇਨ ਇਨ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲ ਆਈ ਨੋ ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਵ ਜਸਟ ਲਾਈਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ देम ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਹਾਈਡਿੰਗ ਵਨ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਵਿਨ ਸਚ ਅ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ people would hide the good deeds the old ya allah subhanahu the pious people of allah subhanahu taala even even people who were the, the great rulers the kings uh, you know it's it's mentioned subhanallah we heard regarding of his by mention about sayna abu bakr radiyallahu taala and sayna umar radiyallahu taala look look at the uniqueness in this is what sayna abu bakr radiyallahu taala is how they doing actions to help someone today we do actions to help people yet we reveal them mm. but say abu bakr the, the uniqueness of say abu bakr and say umar the allah taala in this waqia is that they are hiding their actions they are doing their actions in front of who a blind person the woman who is blind she doesn't know which person is coming at my door which person is serving me which person is uh, you know cleaning the house doing
the time of the Hajjud is praised because the entire world is asleep. Allah. Or at least the people in that you know, hemisphere. <laughs> the people are asleep. Nobody knows, not even your own family will know. Allah. And you are standing up at night, you're sacrificing your sleep to prostrate before your Creator. Subhanallah. That shows that you you respect Allah Almighty and you have such a connection with Allah that you don't want anyone else to be a part of it. Subhanallah. It's between you and your Creator. And it's, it's, so, it's, it's, it's such a level of love, it's such a level of connection yeah. that you can't get anywhere else. And at times, this is what we need. Allah I think Allah. we kind of need that reset within our life. Reset from, you know, the exposure of social media. Uh, today, whatever good deed we do, we are, we're, we're posting an image, we're posting a video on, you know, I help this poor person out, I help this homeless person out, etc. And the underlying message, it's good. Because it's, remember, it's always on the intention of the person. He yeah. wants to make awareness. He wants to raise awareness for the less fortunate. That's brilliant. But really, uh, we are asking, the reason why we're mentioning this topic, because we want to protect you. Mm. We want to protect your action. You're looking for benefit for the people. That's good. But we want to help you. And we want to help ourselves. That the good action that you're doing, don't let it be polluted. The narration that we heard about shaitan, he doesn't let a person go. Allah. A person performs a good action, the reward is written for him that he's done it in secret. Mm. Then he's rewarded 70 times Allah. more than the action that's done outwardly. Subhanallah. Why? Because he did it in secret. But then shaitan is behind him. He's mm. placing satanic whispers and thoughts in his mind that nobody knows about this. Why don't you just go and tell your mother and father? Why don't you just go and tell your family members that, you know, this is an action that you've done? Now, when you do that, the sincerity of the action, the purity of the action now becomes polluted. Allah. It's like pani. you got pure, clean water, Subhanallah. and then you start putting in different types of liquids within them. Now, nobody's going to drink that thinking it's water, right? Because there's so many, it's been contaminated. The same way we contaminate our ibadat, when we expose them to the people. Mm. And this is the point that we need to realize. And when we are discussing, mashallah, the verses of the Holy Quran, there's one verse which on the Honorable Ustaz I mentioned. Subhanallah. Meaning, those who donate their wealth by night and by day. Subhanallah. In secret or in public. Subhanallah. For them, there is reward with their Lord. Subhanallah. And there shall neither be any fear nor any grief. Subhanallah. In Surah Al-Baqarah, verse 274. Now, one of the great Mufassirun, commentators of the Quran, one Mufassir, his name is Allama Alauddin. Ali bin Muhammad Baghdadi, he writes in Tafsir Khazir, and this verse is actually very powerful because you see in this verse that the order and the tartib, the way Allah has mentioned this verse, those who spend their wealth Subhanallah. in the night Eight. and Eight. then Eight. in the day. Subhanallah. This is actually an allusion, it is an indication towards this fact that doing an action in the night or donating by night is greater it should be given precedence over an action that's done by the day and again sirran wa alaniyatan in the same verse allah mentions the action that's of spending in the way of allah done secretly and then done openly as well why is secretly mentioned first why is night mentioned first Allah, okay. people don't delve into this matter but the quran is not something that was Subhanallah. words at random Subhanallah. The wording that's placed, the order that it's been placed in, is all very important. And the real secret behind this is the ulama of the, the commentators of the Quran, they open up and they say it's because an action that's done sincerely should be given precedence, the one that's done secretly is more important. And not then the one that's done uh, during the day or openly. And if we look at the ahadith as well, there is one narration I'd like to mention to you where the Prophet ﷺ is highlighting to us the importance of hiding our good deeds. The Prophet ﷺ said, Whoever amongst you has the istitha'at, has the ability to conceal his good deeds, then he should do so. And in another narration, the Prophet ﷺ said, That dhikr, that remembrance of Allah, that even kiram and katibin, the appointed angels do not hear that is 70 times greater than the dhikr that is heard by them. So it all comes down to sincerity. 
and remember, my dear viewers, my dear just one thing I want to reiterate that I mentioned in the beginning of this particular discussion is that people who cannot benefit you, we know narrations. This is something to really be aware of. There are narrations mentioned on Yawm al Qiyamah, the people who did actions for other than Allah. The, the martyr, you know, the one who studied the deen, the one who memorized the Qur'an, the one who became an alim, the one who gave in charity. What will happen to them? Allah will say to them, go to the person who you did it for and go and get your reward from them. Humiliation and disgrace will be written for those people who do the action for other than Allah. And this is something that we always need to be aware of. You can't just say, Tika, today I'm going gonna, I'm gonna to ponder over this and that's it. No, this is a daily thing. This is a daily thing that you need to basically assess your intentions, revise your intentions, inshallah, on why we do actions. Like a perfect example is me and all of us here. Why are we on Madani channel? We have to revise our intentions. Amira and Sunnat, before coming on Madani Mudakara, always revises his intentions. And people who post on social media, who make quotes, who put the statuses up and put messages about, you know, um, about the deen. We have to be very careful because what is our intention? Is it to get a following? Is it to do this? Is it what? So the point is nobody is targeting anyone, but it's just a reminder for all of us that we need to be more sincere. Protect your good actions, inshallah. SubhanAllah. MashaAllah, uh, Bilal Shabir Madani uh, covered this very beautifully. There's so much things to take on there, my dear Slime Buddhism, Yusuf Madani Channel. Alhamdulillah, and this is something which we need to uh, reflect over. Why are we doing actions today? Are, are they for the pleasure of people or are they for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? And uh, before we continue with our topic, inshallah, inshallah, let's listen to this kalam. <laughs> Oh, 
کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلا میں الہی میں شمس و دوہا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم یہی کہتی ہے بل بل با قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے ظلف دوتا کی قسم ہے کلا And you use a money channel, we are talking about hiding our good deeds, hiding our good actions. And inshallah, we will continue to speak on, on the topic, inshallah, as well. But we have a, a call with us. Let's listen to this call first, inshallah. Mashallah, mashallah, beautiful topic and uh, beautiful Abdul Hanan by Bilal by Mashallah, face by Kya Bate, Subhanallah. Allah Ta'ala, Absolut Jazai Khair Ata Farmai, Mashallah, hide your good deeds. A beautiful topic, a topic everybody ponder upon it. And you know the beautiful Waqi of uh, always remind us is about Hazrat Dawud Tai al SubhanAllah. For 40 years, can you imagine for 40 years he observed fast, but even his own family member were unaware of that because of level of sincerity he has. When he went for the work, he would take his lunch and give it to someone on the way. He would then eat after Maghrib when he returned to the home. This is you call the real sincerity and hiding the good deeds. Alhamdulillah. Remember the performing good deeds and protecting it from ostentation is indeed more difficult than performing the deed. Hum good deeds to kar lete, lekin usko bachana jo hai na, ye bada mushkil hai. To uske upar bada hor hona chahiye. Hum log iske upar hor nahi karte na. Khama khai ki shosha karte, maine ye kiya, maine wo kiya. سامنے آیا ہاتھ بس روزہ بڑا لمبا ہو گیا نفلی روزہ رکھیں گے اور رات کو پڑے گا آج تو میں نے تاجیز بھی پڑی بتا بتا کے اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنی نیکیاں چھپانے کا ہمیں بولا گیا ہے کہ نیکیاں بتا دوسری طرف یعنی کہ ایک طریقے سے ریا کاری آگئی نا اور یہ یاد رکھیں حدیث پاک میں ہیں اللہ پاک نے ہر ریا کار پر جنت کو حرام کر دیا جنت is حرام on those who doing ostentation تو اللہ تعالی ہم سب کہ تین علامتیں ہیں ریا کاری کی تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے لوگوں کے سامنے ہو تو خوشی جوش دکھائے بڑا دوسرا اس کی تعریف کرے تو عمل میں اضافہ کر دے اور اگر مضمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے یہ تینوں چیز آج کومن نظر آتی ہیں تو بارال ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا بھی چاہیے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرما ہے اللہ آپ سب کو جزا خیر دے آسی بھائی تو تیارہ سے قرآن سنا دے 
استاد صاحب ان شاء اللہ سید صاحب کی ریکویسٹ بھی ہے ان شاء اللہ سنتے ہیں ابھی تو ویسے آج کل پیکیج بھی ہے ہماری ٹائم بھی تو کچھ کم ہے ویری لٹل ٹائم ماشاء اللہ بیوٹیفل ایڈوائز فرام اوور سید صاحب الحمد للہ زوجل لیس لیس کو ٹو اوور پیکیج ٹوڈے ان شاء اللہ زوجل دین ویل کنٹینیو وتھ اوور سلسلہ ان شاء اللہ سیدنا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما has narrated that رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم has said there are seven types of deeds in the court of Allah عز و جل two are those that necessitate two other things while two are such that their reward is the same one is such that its reward is ten times one is such that its reward is seven hundred times and the last is such that no one except Allah Azza wa Jal knows its exact reward. The two that necessitate two other things include Number one, if anyone meets Allah Azza wa Jal having worshipped him sincerely without associating a partner with him, heaven will become wajib for that person. And number two, If anyone meets Allah Azza wa Jal having associated a partner with him, hell will become wajib for that person. If anyone commits a sin, he will suffer the consequences of only one sin. If anyone intends to perform a good deed, he will be given the reward of one deed. And if anyone carries out a good deed, he will be rewarded ten times. If anyone spends money in the path of Allah Azza wa Jal, every dirham that he spends will be equivalent to 700 dirhams and every dinar will be equivalent to 700 dinars. Dear viewers, fasting is for Allah Azza wa Jal. No one except him knows his reward. Subhanallah Azza wa Jal. Dear viewers of Madani channel, anyone who dies with faith will enter heaven by the grace of Allah Azza wa Jal, either without being held accountable or Allah Azza wa Jal forbid after suffering the punishment of his sins. Anyone who dies in the state of unbelief will remain in hell for eternity. If anyone commits one sin, he will be punished only for that one sin. Just look at the mercy of Allah Azza wa Jal. One will be given the reward for doing a good deed by simply making the intention and if he carries it out, he will be rewarded ten times. Spending in the path of Allah Azza wa Jal will earn him 700 times more reward. As for the fasting person, words cannot express his reward as only Allah Azza wa Jal knows his reward. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. MashaAllah, some beautiful pieces of advice there, alhamdulillah Azza wa Jal. Uh, before the package, to, to be honest with you, we have very little time, so guess the word, we'll have to leave it today. Alhamdulillah, we've got some great muballigeens and we've got a lot to say as well, inshallah as well. Also, just before the package, there was a request from Sayyid Saab for a kalam, inshallah, Ustaz Saab. Sallallahu alayhi wa sallam zahi محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہِ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم 
Afiz bhai, wo, uh, our Sayyid Sahib mentioned about uh, Sayyidina Daud Tahi Rahmatullah mm-hmm. hiding his good deeds from his own family members. Now you think, how do you think? We should have to be an impression of our own family members. We should have to be an impression of our own family members. What do you think? The truth is that the Shah Sahib is so good. We should have to be an impression of our own family members. ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪੂ ਨੇਕ ਹੋਣੇ ਸਿਤ ਕਰਾ ਲੈ ਨੇਕ ਜਾਣੇ ਸਿਤ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਚਾਹੀ ਨਾ ਸੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨੁਕਤਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 40 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਕਰੂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੜਨੇ ਰੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਿਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖੀ ਲੋਕ ਆਨੇ ਕੀ ਆ ਵਾਈ ਇਹ ਇਹ ਲਾ ਇਲਮੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸੂ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਨੂਰ ਅਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨੇਕ ਵਲੀ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰੀਮ ਸੇ ਆਲਮ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਵਲੀ ਹੋ ਜਣੇ ਆਲਮ ਹੋ ਹੈ ਬਨਾ ਸੇ ਹੋਇਆ ਸੋਫੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 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 ਕੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੋਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਬ ਕਾਫ ਅਲੈਹਿ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਅਛਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਮਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਮਾਲ ਦੱਸਨੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਸ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਾਗ ਆ ਹੂੰ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਜੇ ਹੀ ਮੋਜਾ ਤੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ ਜਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਸੀ ਉਸ ਇਸ ਚ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਨੇ ਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਜੇ ਕਬਰੇ ਚ ਲਈ ਜਾ ਸਾਨਾ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਦੱਸੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਫਨਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਆਗ ਪਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਆਕਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜਬ ਰੋਸ਼ਨੇ ਪੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਲੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹਾਫਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਈ ਕਹਿ ਲੋ ਉਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਬਾਈ ਸਾਹ ਹਾਫਜ਼ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪੀ ਹੋ ਜੇ ਰਿਹਾ ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਲੱਭੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਹਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਰਾ ਮਿਠਾਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਹਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਆਈ ਜਰਾ ਇਹ 
ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਚ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਛੰਡੀ ਪਕਾਈ ਨੌਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲੂਨ ਅੱਜ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਲਾ ਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਪਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਲਿਆ ਪੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਗਿਆ ਤੇ ਲੂਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਦੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਰਾ ਜਾ ਯਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥੇ ਜਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਗੇ ਫਿਰ ਲੂਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਜਾ ਤੇ ਆ ਹਮਾਰਾ ਮਾਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਬਈਆ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਗਲੰਤਾ ਸਭ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਅਸਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਮਾਰਾ ਮਾਲਕ ਜਾਪੜ ਗਿਆ ਸਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਸ ਨੇ ਪਿਆ ਸਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਾਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਚਾਈ ਕੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਕਰ ਇਹ 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 ਚਾਹਨੇ ਰਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜੁਲੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਦਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਹਿ ਜੂ ਤੇ ਬਈ ਆਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਾਵਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਪੜਾ ਉਮਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਏ ਕੁਛ ਲੈ ਲੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤਰੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜਾ ਯਾਰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸਭ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆਕਾ ਬੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆ ਲਗਾ ਕੱਲ ਪਰਸੂ ਪਰਸੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੇਚਿਆ ਸਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਲੂਣ ਲੱਭਾ ਸਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਲ ਧਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਸਾ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਵੇਚਿਆ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਬੇਚੀਸ਼ੋਂ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਮਠਾਈ ਵੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਪੰਪੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਲਫਾਫਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਿਲਾਲ ਬਾਈ ਕਿ ਲੱਭਾ ਕਿਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਅੱਲਾ ਆਖਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਓ ਜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਲੇ ਅਸਤਾ ਕੁਝ ਕਿਆ ਮਤਾਲੇ ਦੇੜਾ ਹੈ ਡੀਵੀਜ਼ ਆ ਮਨੀ ਚੈਨਲ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਸੈਡਲੀ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਿਲਾਲ ਬਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟ ਜਸਟ ਅ ਫਾਈਨਲ ਮਦਨ ਹੀ ਪੂਰ ਫਰਮ ਯਰ ਸੈਲਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਸੇਇੰਗ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇ ਡਾਲਾ so perform a good deed and place it in the river that should be our mindset that if we if we, if we perform a good deed develop the mindset that it's only for the pleasure of allah have the good intentions as well to please the soul of the prophet sallallahu alaihi wasallam to also try and help and invite the people but then once you've done the good deed try and leave it and like as we say place it in the river meaning you leave it to the ocean let the river take it and forget about it the reason is so that you can continue with this new mindset that and now i need to perform good action i don't have any good actions i need to perform new ones the problem with this is when we remind people of the good actions then we we're basically it's like we're storing them in our in our homes oh i remember i did this particular action remember this action i did this is another sin as well which mm. sin You know when we do a favor to someone then we remind them of that favor Allah okay and this is in the Quran a part this has been mentioned clearly and it's forbidden Allah that we we remind people of their favors we offend them and then by doing this we're destroying our amal when especially when it comes to charity Allah subhanahu wa ta'ala tells the believing people by command that do not invalidate your charities by re- uh, reminding people of their favors and offending them and harming them so this is something very important as well and this topic subhanallah may allah subhanahu wa ta'ala grant us all tawfiq to act upon inshallah what has been said mashallah my dear slime brothers viewers of mandi channel alhamdulillah we've been watching uh, silsila path to success and our topic was today about hiding the good deeds to do make an effort in hiding your good actions rather than posting everything on on our social media platforms on our profiles i've done this today i've done this today i've done this today i've helped